അതിനകത്ത് ഒന്നും കളയണ്ട അതേ അതുപോലെ തന്നെ പുറമെ ആ തോടിന് കുറങ്ങും നല്ല സ്പൈസിയാണ് കേട്ടോ എരിവുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് എരിവുണ്ട് നമസ്കാരം നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയിലെത്തി കേട്ടോ ശ്രീലങ്കയിലെത്തി ശ്രീലങ്കയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാൻഡിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻഡിയിൽ ഒരു റെയിൽവേ മ്യൂസിയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് റെയിൽവേ മ്യൂസിയം തൊട്ട് അപ്പുറത്താണ് അവിടെ പഴയ കുറേ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കമ്പാർട്ട്മെൻസും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് പഴയ കുറെ അറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്യാൻഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വല്പം കുളമ്പോയിക്ക് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു റിയൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് കടുകണ്ണാവ എന്നാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഒരു ചെറിയ പാലമൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ റെയിൽവേയിൽ റെയിൽവേ മ്യൂസിയത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശ്രീലങ്കൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വരാം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കൊളമ്പോയിൽ നിന്ന് ക്യാൻഡിക്ക് പോരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് കാഴ്ചകൾ നല്ല സുന്ദരമായ സ്ഥലം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പിന്നെ വല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എലിഫൻറ്റ് ഓർഫനേജിൽ വന്നു അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആനകളുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഇങ്ങനെ വിരസിക്കാനായിട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പുഴയിലല്ലേ എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി പുഴയിൽ ചിലത് കുത്തുന്നുണ്ട് ചിലത് മറിയുന്നുണ്ട് കാഴ്ച നല്ല രസമാണ് അവർ എന്നിട്ട് ഒരു പൈപ്പിനകത്തോടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചീറ്റിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഇങ്ങനെ കഴുകി എടുത്ത് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ എലിഫൻസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി ഓർഫനേജ് ആണ് കേട്ടോ എലിഫൻറ്റ് ഓർഫനേജ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാഞ്ഞ് തന്നെ എന്നു വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ രുചികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കാണാം ഈ എലിഫൻറ്റ് ഓർഫനേജ് കാണാം പക്ഷെ അവിടെ കഴിക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ചാണ് അതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ പേര് പ്രിയൻ ചേട്ടൻ എന്നാണ് പ്രിയൻ ചേട്ടൻ നമ്മൾ പ്രിയൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രിയൻ ചേട്ടൻ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻഡിയിൽ വന്ന് താമസിച്ച് മൂന്നാറിൻ്റെ ഏകദേശം കുളമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു പോലെയും ക്യാൻഡി എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാർ ലുക്കുമാണ് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ കള്ളും മെച്ചമാണ് നമ്മളും ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ചപ്പിയവരും അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇടാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചകളും സുന്ദരമാവും അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡിയിൽ ക്യാൻഡിയിലും കുളമ്പോയിൽ ശ്രീലങ്കയിലെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ട് ബുദ്ധ കൾച്ചർ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്കും ഒരു ബുദ്ധക്ഷേത്രം കണ്ടു ഇനിയുണ്ട് ബുദ്ധക്ഷേത്രം അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിയുടെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ യദുവിൻ്റെ ചാനൽ വരും നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നല്ല ഒന്നാം തന്നെ രുചികൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് മാർക്കറ്റ് രുചികൾ അപ്പം രുചികളുടെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ചാനലിൽ വരും പക്ഷേ യദുവിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രാവലോഗ് പോലെ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് രുചിയിലേക്ക് പോകാം ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകളാണ് പടപടപടാ നമ്മൾ കണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ വിട്ടാലോ വാ ഇതിലൊരു ട്രെയിൻ വരികയായിരുന്നു ഒരു കൂക്കു സൗണ്ടും കേൾക്കാം നമുക്ക് അതിലിരുന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് രുചിയിലേക്ക് മാറാം അങ്ങനെ നമ്മൾ റെയിൽവേ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ യദു പറഞ്ഞു യദുവിന് വിശക്കുന്നു നല്ലതായിട്ട് വിശക്കുന്നു യദു ഇപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ പിന്നിലാണ് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കാം ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് യദു കഴിക്കുന്നുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു നാടൻ ഊണിശാലയിൽ കയറി കേട്ടോ നാടൻ ഊണിശാലയാണ് സെൽഫ് സർവീസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ വിളമ്പി തരും നേരത്തെ തന്നെ വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതൊരു താമര ഇലയിൽ ഒരു ചെറിയ മുറത്തിനകത്താണ് ഇത് വിളമ്പുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം ഒരു മുറം ഉണ്ട് അതിന് പുറത്ത് താമരയിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതേ പപ്പടം ഉണ്ട് ഇതെന്താ വറ്റൽമുളക് വറുത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പമ്പിൻ ആണ് നമ്മുടെ മത്തൻ മത്തൻ്റെ കറിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബനാന ഫ്ലവർ ചുണ്ട് ചുണ്ട് കറി ചുണ്ട് തോരൻ പിന്നെ പ്രോൺസ് ഉണ്ട് പ്രോൺസ് വരട്ടിയെടുത്ത പോലെ ചില മസാലയൊക്കെ കുറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രോൺസ് മസാല എന്നൊക്കെ പറയാം അത് കൂടാതെ ഇതെന്താ
ശതമാനമാണ് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ക്യാൻഡി നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ലേക്ക് കാണാം ക്യാൻഡി ലേക്ക് കാണാം ക്യാൻഡി ലേക്കിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ക്യാൻഡി ടെമ്പിൾ കാണാം പിന്നെ മേളിൽ സ്വർണ്ണമൊക്കെ പൂശിയാണ് അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യു ഒരെണ്ണം ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യു ആണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇഷ്ടം പോലെ ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യു ആണ് ഏതായാലും നമുക്ക് രുചിയിലേക്ക് കിടക്കാം പുറയിൽ റേഡിയോ ഒക്കെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ പഴയ കാല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ കൊഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഒന്നും കളയണ്ട അതെ അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ ആ തോടിന് കുറങ്ങോ നല്ല സ്പൈസി ആണ് കേട്ടോ എരിവുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് എരിവുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നോൺ വെജേ കിട്ടുള്ളോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പലതും പലരാണ് അല്ല പലരും പലതാണ് കഴിക്കുന്നത് ഏതു കഴിക്കുന്നത് പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഇതുണ്ടല്ലേ പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണ്ട് ചുണ്ട് തോരനുണ്ടേ അതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ ചുണ്ട് തോരൻ അതിനകത്ത് തേങ്ങ തേങ്ങാപ്പീര ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കണ്ടിട്ട് തേങ്ങാപ്പീര പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ചുണ്ട് തോരൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ തേങ്ങാപ്പീര തേങ്ങാപ്പീര പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചുണ്ടിന്റെ ആ അത് തന്നെ പൂവും കൂടെ ചേർത്താന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആ ചുണ്ടിന്റെ പൂവും കൂടെ ചേർത്താ കൊള്ളാം ഒരു നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാടൻ സ്ഥലം ഇല്ല നാടൻ രുചികളുമായിട്ട് കുറെ സ്വാമിയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാ എക്സാക്ട്ലി അതാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ല ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതെ പോർക്കിന്റെ കഷ്ണം കൂടെ എടുത്ത് കഴിച്ചാലോ ബാണോ പോർക്കാണ് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി അതിന് ഇച്ചിരി ഡ്രൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ഗ്രേവി ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേവി പുരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭവം പോർക്കിന് വലിയ എരിവില്ല എനിക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോർക്കിൻ്റെ രുചിയാണ് കുറച്ചൂടി ഇഷ്ടം അത് എൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആയിരുന്നു നല്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ ആ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോർക്കിനോടാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം അഫ്സില് തേണ്ട ചിക്കൻ കാൽ എടുത്ത് പിടിച്ചു പുറമെ നല്ല മുരിച്ചിലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓറഞ്ച് കളർ പോലും കൊടുത്തു വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചിക്കൻ സ്പൈസി അല്ല പക്ഷേ ഉള്ളു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നീ പോർക്കിന് വലിയ സ്പൈസി ആണ് തോന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാക്കിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ആ പെപ്പറിന്റെ എരിവ് വരുന്ന നല്ല എരിവാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്ന അന്നേരം വലിയ എരിവ് നമുക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ എരിവൊക്കെ തോന്നും പൊതുവെ രുചികൾ നമ്മുടെ നാടൻ രുചികളുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ചാറും എന്നാ വാഴച്ചുണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോൺസും ഒക്കെ കൂട്ടി അങ്ങ് ഒന്നിച്ചങ്ങ് പിടിക്കുക നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ രുചികളുമായിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു പോയതാണ് ക്ഷമിച്ചേക്കര പപ്പടം മട്ടൺ കഴിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മട്ടൺ കുരുമുളകാണ് നല്ലതാണല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടീ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് അവിടെ പോയി ടീ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ പോയി ചായ കുടിക്കുകയോ അതിൻ്റെ ടീ ഫാക്ടറിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആവാം പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല ഞാൻ ദേ പപ്പടം എടുത്തു പപ്പടം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്കിനിയിപ്പം എന്നാ ഇവിടുത്തെ കാൻഡി ടെമ്പിൾ പോകണം കാൻഡി ടെമ്പിൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കിനി കാണണം അപ്പോൾ കാൻഡി ടെമ്പിൾ കാണുന്ന കാൻഡി ടെമ്പിളിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ യദുവിൻ്റെ വീഡിയോയിലാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ യദുവിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാൻഡി മാർക്കറ്റിലെ രുചി വിഭവങ്ങൾ അത് ഉറപ്പായിട്ട് വന്നു എന്നെ ചില പരിപ്പ് പരിപ്പിയാർ പരിപ്പിയാർ അത് ചെറിയ റൈസ് ജീരശാല റൈസ് പോലെ ജീരശാല ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് അതുപോലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്
മത്തൻ്റെ കറിക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ചെറു മധുരം ഉണ്ടാവും ആ ചെറു മധുരം ഇതിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല കാരണം അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലും അഫ്സല ഞാനൊരു മട്ടൺ കഷ്ണം എടുത്ത് ഇതായത് കണ്ടോ ഒരു മട്ടൺ കഷ്ണം എടുത്തു ആ വെന്ത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വെന്ത് പോയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കഷ്ണമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ക്യൂവാണെന്ന് തോന്നും അധികം അങ്ങോട്ട് വേ വേകാത്താന്ന് തോന്നും ഇച്ചിരി ചൂയാണ് അധികം അങ്ങോട്ട് വേകാത്ത ആ പക്ഷേ നമ്മൾ ഞെക്കിയാൽ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല ഇതിനും പെപ്പറാണ് അഫ്സൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പെപ്പറിൻ്റെ അതേ രുചി തന്നെ വരും മട്ടൺ ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതോ ചിക്കൻ ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൂടുതൽ മട്ടൺ ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മട്ടൺ ആണ് പോർക്കിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ പ്രോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൽ നോൺ വെജിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോൺസ് ആണ് പക്ഷേ കറികളിൽ എല്ലായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വാഴച്ചുണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വാഴച്ചുണ്ടിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഴച്ചുണ്ട് വാഴച്ചുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ നല്ലതാണ് പ്രോൺസും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണേ പ്രോൺസും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലേ അഫ്സലെ യതു യതുവിന് ഓൾറെഡി വിശക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം യതു നമുക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ എടുത്തു തന്നതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അതെ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മളെ പിടിച്ച് കഴിക്കും നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും ക്യാൻഡിയിലെ മാർക്കറ്റിലെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് യാത്രകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് യാത്രകൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ യതുവിൻ്റെ ചാനലിലാണ് വരിക കാണാൻ മറക്കണ്ട യതുവിൻ്റെ ചാനലിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ശ്രീലങ്ക യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്സലിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അഫ്സൽ അല്ല ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൈ അഫ്സലാണ് ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൈയുടെ ഇൻചാർജ് തലപ്പൻ അപ്പം അഫ്സലിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അഫ്സലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാൻ മറക്കണ്ട ചിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ ബൈ പ്രിയ ചേട്ടാ ബൈ